这些钱去哪里了？这个他今天跟我承认了，他说是为了减少工商税务方面的开支，所以做了假账。他这几笔假账，应该是在你上次查账之前。那你上次查账的时候，杨巡跟你说过吗？他有没有做过其他的假账，跟你知会过一次吗？今天如果不是爸爸来查账。让你看的话，你肯定看不出来，杨勋会跟你说这些吗？应该不会。那个杨勋，就是一个十足道德品质败坏的人。你说他这种行为，那坑蒙拐骗有什么两样？但也不是不能挽回的。我可以把合资转为借款。杨巡支付利息，直到商场完工。但你这不是挽回。按照目前经济发展的形势来看，你这么做，等于是便宜了杨巡。因为你要知道，杨巡看到你软弱可欺，他今后会挟持你对他的投资，将来从我们家逼得更多的好处。如果真要是那样的话，那该怎么收场？爸，我觉得杨巡他确实是有欺骗的行为，但还不至于是道德败坏。我非常相信自己的判断，他是不会让我吃亏的。我会自己处理好的。对一个人的认知呢，不能光去听他说什么，你要看他做了些什么。杨巡做假账。从合资公司的账面上套取现金，装进他自己的腰包，你说这跟盗窃有什么两样？对这种人，你怎么能替他说话？我知道，所以我说我自己会处理的杨伯父，哎，坐坐坐，这个给您倒茶，不用不用啊，坐。那个思春啊，心情不太好，我呢就让他出去散散心，啊。你能跟我解释一下这几项支出吗？这些发票不是实际支出。哦，请梁伯父理解，一家企业总有一些支出不能开票，比如说一些人情方面的支出，就算有票，那也不敢做账，所以我就先套用了一部分现金放着，以备不时之需。嗯嗯，那这个小金库的运作有记录吗？没有记录，这东西不敢记录。这万一被别人看到了呢？害人害己嘛！啊，这个我理解。嗯，但是，那我怎么才能知道，套现了多少，用在什么地方，是不是和公司有关？哦，哎呀，我不是没记账吗？要不这样，呃，我回去整理一下，然后给梁伯父一份明细，你看行吗？方便吗？那不方便也得方便啊，梁伯父。既然方便，那为什么不事先向你的合作方每个月做一次报备，每个月销毁，而一定要等到我现在问起？思深，作为投资方之一，有权完全彻底的了解资金的运作方式，你为什么对他隐瞒，却向我公开？这件事情确实是我做事没有准头，疏忽了这一步。嗯，有如果你第一次套现之后没有对思深说，我可以觉得你是疏忽。但是之后你接二连三的套现
，放宽尺度，我依然可以认为你是叔。但是我这次来查账，你却突然通知私申，那我就觉得你这个疏忽的意义，恐怕只有你自己心里清楚。好，现在情况已经明了，两点：第一，你故意不问自取；第二。套现的资金去向不明，那至于你为什么套现，套现了有多少，我不在这里跟你讨论，因为思生跟我说过，这是他自己的事情，他希望自己来解决。你们把它解决好，但是我有底线，合资的事情必须盯着。不是梁伯父，事实不是这样，我凭良心做事，没有半分钱放在自己的口袋里，我可以对天发誓。你好，先生。嗯，给这个茶结一下账。嗯。我不想听你在我这里赌咒发誓。我只看你做了什么，你套现，没有记录，没有通报，把公私两个口袋里的钱装进了一个口袋，所以我有理由怀疑你刚才说的良心的尺度。我阻止私生跟你合作。谢谢。你没有必要再向思辰去解释什么，因为你的行为我已经非常清楚。你直接接受思辰的处理就好。另外，我想告诉你的是，我有权保留向司法机关指控你非法挪用集体资产的权利。如果你还想继续蒙我们家思辰的话。从杨旭目前说过的话来看，他手里的账不可信，而且我也怀疑，他根本就没有一本真实的账。但他又说他凭良心做事，我想他也不太敢乱来。他怎么能这么做事？那你接下来准备怎么做？啊？我爸的意思，肯定是撤资。我不想继续都不行，而且我还申请了很多银行贷款。我现在已经算是彻底的和杨勋捆绑在了一块儿，所以，我决定把合资转为借款。我只收取借款利息的固定收益。我一会儿下去和他聊。但是从目前上涨的地皮价格来看，你这个办法会让你吃亏啊。我知道，我愿意承担这份吃亏。我承认，我投资失败了我爸说已经和你聊过了，如果他有什么情绪激动的地方，还请你谅解。伯父是见过大场面的人，不会跟我发火的。但我看他好像挺生气的，说要终止我们的合资合作，这是真的吗？你也这么看我这个人吗？我就是骗你钱财的小人吗？我们合资差不多一年时间，事情你做的多，我做的少。我很感谢你没有计较我们的分工，但是我们终止合作吧。具体方案我爸还在起草。我的建议是，把已经投入的资金
当做借款，你按照当前银行贷款利息三年内还清。至于公司法，今年七月才实施，我还可以暂时挂着名，直到你可以办理注册为止。我只想知道你怎么看我。你觉得我是那种人吗？如果你觉得我是小人。你说终止就终止。我不想评论你的人品，但是不可否认的是，你确实违背了合作双方的信任原则。我不是制作假账，我们之间签有合同，所有的操作是由我来决定的。我不可能每笔支出都事无巨细的告诉你吧？或者，我要等你确认了才能支出，这样没有办法做生意的。我没有拦着你查账，我甚至没有拦着你爸查账。杨雪，你这个是混淆概念。你有权权决定的是正常支出，而不是非正常支出。这个我们在合同上写的非常清楚。超过一定数额上的支出，需要我们两个人签字决定；非正常支出也需要我们两个人签字决定。你做到了前者，没有做后者。我认为我签的都是正常支出，具体理由跟你爸解释过了。你扪心自问一下，这些是正常支出吗？如果是的话，你为什么今天才告诉我？我请你也考虑一下我的感受。我当然是宁愿相信，这是我们理念不合，导致合作进行不下去，所以我愿意退出，但是又不能妨碍你这么久的心血。你还想要我怎么样？我没有对不起你，我对你什么样的感情，你不是不知道。杨小姐，你是个聪明人，不能你爸说怎么样就是怎么样吧？你爸不知道我，难道你不知道我吗？这一年来我这么辛苦，我跟你喊过苦喊过累吗？你们要觉得我有私心，我告诉你，杨小姐，我吃定你的办法太多了，我做了吗？我。今天你们说怎么样就怎么样，我无所谓，我就是想让你知道。我没有对不起你，我觉得你就是对不起我。如果你要是有意义的话，那我只能说我是没有办法说服你了。我会尽快和我爸确定终止合作的协议框架，剩下的他来跟你聊。你要是不同意，或者你有其他的建议，你就直接跟他说。反正我对你已经是无话可说。我没有对不起你。喂，宋省长，杨雪，死神刚刚给我打了电话。关于你们目前的矛盾，我想听听你的解释。我，宋省长，我没有什么好解释。
我全部心血都已经投入到这家合资公司里了。连行长还冤枉我，我我觉得我真的很委屈。我只问你一个问题，你跟我说实话，账上出问题的那些资金，你到底有没有贪污？没有，我绝对没有。宋团长，现在连你都不信任我，是吗？杨雪，我几乎是看着你长大的。正因为我们相识已久，信得过你的人品，当初我才会介绍你跟思深认识，愿意促成你们之间的合作。现在出了这样的事，不仅思深为难，我在中间同样坐牢。于情于理，你也必须给出一个合理的解释。我解释过了。我真的解释过了，我向他们两家都解释过了，可他们不相信我，在他们眼里，我我就是一个道德败坏的恶人。你在社会上闯荡了这么久，难道还不清楚，合作的基础就是相互信任，只有彼此对得起对方的信任，合作才能继续下去。你怎么到了现在还这么糊涂，犯这种低级错误啊？小辉哥，我做生意做了这么多年，账就是这么做，相信你不会不知道。梁小姐想要撤资，可是她撤不了。他只有一个办法，就是投资转借款。可是这件事情呢，如果我不答应，这个提议将会被一直拖下去。项目照旧，他们什么办法都没有。可如果我同意梁小姐的方案，那我的名誉将会受到极大的损害。于情于理，我都不可能答应。我只劝你一句：同意梁思辰的方案。沈总，哎呦，梁小姐，哎，来，请坐，请坐，谢谢。梁小姐啊，听说您有事要问，我是马上推了工作就来了。太感谢您了，我知道沈总是杨巡的好朋友，想让您帮我劝劝他。好，梁小姐，请讲。您知道眼下我正在和杨巡合资建商场，可是他背地里做了两套账。哎。这小杨啊，糊涂呀！原来的合作模式肯定是不能够再继续了。但是我还愿意给他一次机会，我把已经投入的资金转换为借款，他按照当期银行利息付给我，等公司法实施之后，我再彻底退出。否则的话，您也知道，其他的办法有很多。行，我答应你，抽空啊，劝劝他。顺便向您汇报一下，咱们资金转移的事儿，我一直盯着，很顺利。那就好。对了，关于您儿子办绿卡的事情，我已经找人了，近期应该就会有消息。太谢谢了。行，梁小姐，我明白了。商场这个项目，不是全给杨巡，就是全给你，没有共存的可能。哪怕是杨巡乖乖的退出，该付出的代价他也必须要承担。一个人不可以说做了错事以后就像什么都没有发生一样。做人呐、啊，要有点血性，不能让人家捏着欺负。你退出是委屈，你留一条尾巴都退出，那是啥？你连退都退不出来了。行了，你开车，我不说你了。不管杨巡以后做出什么样的选择，你都不要再插手，我来处理。爸，你给我做后盾就行了，让我自己处理吧。你知道爸爸要怎么做？找经济问题，把杨巡送进监狱。如果他要是签了股份转债务的合同，再把他剩下的资产也给剥夺。不过我觉得您没有必要这么做，传出去名声也不好，而且显得我太失败了。我今天咨询的那个申总，他也不建议我停止杨巡的管理资格。基建工程会产生很多难以说清的费用，到时候结算追加费用的多少，只有杨巡清楚。这本账都在他的肚子里面。现在工程过半了，如果在这个时候我们把他送进去的话，那我们损失的不仅仅是工期，还有未来结算时候的这些麻烦。现在踏入浑水，那肯定是淹死。不如全身而退
但是我觉得他心里应该也是害怕的，因为您还保留诉讼他挪用公款的这条权利。但我怎么觉得，杨寻进也难，退也难。给他太大压力，就不怕他铤而走险吗？妈，他现在不肯离开的原因，就是因为舍不得利益。那他就不怕我们找他吗？女儿投资在他手里，他知道我们投鼠忌器。啰里啰嗦，思路混乱。这个道理很简单，这姓杨的小子背叛合作人，做假账就应该受到惩罚，这还追求什么前因后果？就这一条，背叛合作人已经是罪大恶极了。我跟你们说，爸，再给我几天时间，我自己解决。杨群，杨群，来开门。哎呦。到处找不到你人，我这儿来了。哎，你坐，坐。哎，南轩，论理，你俩的事儿我不该管，但我的事儿还有求于小梁，我得替他办点事儿。你想死还是想活？你都问我这个问题干什么呀？我能回答这问题吗？我配吗？我有这个权利选择吗？我对梁小姐好，你是知道的吧？哎，他为什么这么对我呀？你说我绑死他，我是死了吧？你说我把他放走，我也是死了吧？对我来说还有所谓吗？那么想怎么办就怎么办呗。小杨呀，这件事在我看来很简单，我怎么看你都是有两手准备。你喜欢小梁，你想通过这个工程，要是套得住小梁的话，将来小梁的钱都是你的钱，现在怎么使都一样。你不会没有想过，要是套不住小梁的话，这边的活可都是你干。要真的按照比例分配收益，你太吃亏，所以你小子偷偷留了一手，具体看日后的交情决定分配。人家又不是傻子，能猜不到你的小算盘。就算小梁猜不到，他爸爸也能猜得到啊！谁能咽下这口气？小杨，看在你介绍小梁的份上，我劝你一句。好自为之。你就是下跪磕头，也要把这个钱取到了。是花生，我跟你说，我全心全意。那你留后手没有？你别告诉我你一点私心没有。从来没有这么想过。没有留任何后手，你啊，最多做的时候心里不这么想。可事到临头，看你怎么做，我不会看错你的。你听着啊，小梁处理这件事儿很上路，给足你面子，还不断你生路，钱还在你这儿。这你要是连个错都不认，那你他妈太小人了。我不答应小梁，他爸诬陷我，告我。告我贪污，啊，我答应小梁把他的投资转为借款，然后呢，随便找个理由，找个人还是把我抓起来，我怎么办？我里外不是，你他妈活该！我告诉你啊，这事要是出我儿子头上，我就是钱不要，我也把你剁成肉饼。
动我儿子比动我还狠呢。小梁爸能不能放过你，决定全在他手上，你没有其他选择。人家小梁以为你没反应，今天告诉我，你要是一定不肯答应，只有做别的选择了。股份转让给别人，钱不够，他爸爸会贷款。这边生意谁不眼馋？赶紧去上海，还来得及。行吧，反正我说这些呢，都是为你好啊。你自己好好想想吧小杨，小杨，你这跪着干什么呀？快起来！伯母，我我做事不守规矩，自以为是，向你们道歉，求求你们原谅我。有什么事儿啊？起来再说啊！别跪着了。起来吧，起来进屋休息休息。好，来，起来，小杨。我没脸进去，求求你们，原谅我。外面冷，您先回吧。跪着，为什么？不管他干什么。反正是跪着，而且不止跪了一会儿。他这是想负荆请罪。宁苦肉计，这种手段，我也是不知该说什么才好。要我看，这事儿就算了吧。这杨巡跪也跪了，罪也受了，算了吧。女儿，办法处理吧。我不想再见到这个人了。Thank you. 
这段时间，各服务队努力自救创收，取得了一定的成果。首先，最值得表扬的，就是许淑秀带领的妇女服务组，他们超额完成任务，特别提出表扬。其次就是杜斌他们的服务小组，他们一面在外接活劳动，同时还协助厂里完成了多项设备的拆卸与运输任务，同样做出了突出贡献。跟这两个组相比，其他服务组还存在不小的差距，尤其是有两个组没有完成考核任务，按照我们年前的考核制度采取淘汰制，如果下个月仍是这种情况，那么部分职工。将面临下岗。会后把表格贴到宣传栏，大家自己看一看。我说完了。大家有什么要汇报的吗？没有，叫散会。刘组长，说说情况吧。我们组垫底我认了。我这个队长确实当得不称职，可我们队的队员里，有的是病号，有的有个人困难，实在是没法子。要不你把我们也安排在科研组的编制里。我们在宿舍里先集中学习两个月，说不定土法上马也能研发出主案来。胡扯什么呢？这两天培训班就你们组最不积极。老王，你也是老领导了，就不能说说你那暴脾气？这个数据不用看，我都知道。厂里就两个组垫底儿，除了我另一个就是你，都是垫底儿。你有什么资格跟我提要求？你想干嘛？哎，老王，刘组长，对于目前厂子里的情况，我知道你有想法。不妨说出来，大家开诚布公的聊一聊。宋厂长，你年轻又这么有能力，这咱们厂谁都知道。我个人对你也没什么意见，只是手下的队员有时候心里有气，这思想工作有时候的确是做不通。那就说一说，我来给你出出主意。那我可就真说了。宋厂长，咱们厂从创立到现在有三十多年的历史，别看厂子不大，那也是化工部直属企业。也算是普安的金字招牌，可以眼下让我们国营工厂的职工出去学那些个体户干零活。宋厂长，这不合适吧？眼下厂子面临困境，让大家出去服务是迫不得已。既然心里不满，当初你为什么不办了手续，另谋出路呢？另谋出路，宋厂长，我们不像您这种空降的领导，我们这些人打小就生在彭阳，长在彭阳，离开彭阳厂就等于连根拔起，我们哪有活路？八七年，我给厂里推销农药，半年跑了两个省，累得胃切了一半。我们组的老赵，因为厂里空气不好，孩子生下来就有哮喘病。现在可倒好，人家动动歪心思，我们就是落后分子。要知道，这彭阳厂的一砖一瓦，都是我们建起来的。你说的没错，彭阳厂是全体彭阳职工的，从来就不是某一个人的。<笑>宋厂长，漂亮话都让你说了，只怕是说一套做一套。你心里的算盘我清楚的很，不就是先哄一批职工拿前三位走人？然后用这种服务队的把戏把我们这些剩下人逼走，将来有天厂子卖了，你把卖厂的钱中。闭嘴！宋厂长为了保住这个厂，前前后后做多少事情，你知道吗？宋厂长，你也别跟我置气。我今天说的这么多，可都是在向您如实的反映情况，我可没有犯错。就算将来有一天到厂党委会上，你也没有理由开了我，你没有理由开了我们任何一个人。哎，这刘锦和。表现一直都不错，还是先进生产者呢。这几年怎么成这样了？都怪我没管好他们
。没事，老王，说说你们组的情况吧。我们组啊，和刘景和的组不一样，他们年轻有力气。我们组呢，能干到这个成绩啊，都已经是拼上老命了。就咱们几个人，也搬不倒他呀。咱们准备份举报材料，发动厂职工签个字，签好后到县里告他。人多了，力量大，我非搬倒他宋永辉不可。这倒是个法子，但我就觉得，咱厂里心不齐，他发动不起来。我想过这个，这事要想办成啊，就拉上老姚。嗯，他是老母，在群众里有威望，上级领导肯定重视。举着他这面大旗转型，只要不让我下岗，我干啥都行。这事儿就这么定了啊！来来来，来来来来，来。你俩这干什么呀、啊？有什么事儿说啊？进去说吧。哎，师傅您坐这儿。哎，好好。哎，哎，哎呵，来说。那我就直说了，你没能完成任务。我们想邀请您加入我们组。欢迎杨师傅，欢迎欢迎杨师傅。师傅，我知道你看不上这些活儿，但是这些活儿轻松啊。您腰不好，您干不了重活儿，您就干这个。嗯。宋厂长说要严格执行考核制度，保您组落在了最后。我们呢，有点担心您，就想了这么个办法。您也别嫌我们妇女组这活儿简单。创收最多，全场考核第一。是啊，我们很厉害的。我们就是想让你提高创收，通过考核。你别生气啊！哎呦，我怎么能生气呢？在朋友厂这么多年，年年先进，现如今，尝到了这个落后的滋味，只能往外的下岗。您别这么说，您不会下岗的。等回头，厂子正常运转了，您还是那个先进，还是那个劳模，那必须的。挨过这阵儿就好了。嗯，彭阳厂不会倒。我就是希望有一天，厂子起死回生，我还能是彭阳厂的一员。那那既然你们不嫌弃我给你们拖后腿，那我还有什么可说的呀？我教您啊，特别简单。您看这个，这个就是个方的，您看见了吗？我看见了。然后这个座也是个方的，然后这个颜色。那边绑好了吗？好了，哎，师傅，我们走了啊！哎哎，慢点啊！哎，哎，起名字了。哟，姚师傅，这是忙啥呢？许叔秀他们给了点装灯的活儿。这劳模就是不一样，下班了干活呢啊！去坐一下，你要不然。姚师傅，您看到那考核表了吗？要是真的让您下岗，那您就太冤了。姚师傅啊，咱彭阳厂再这么下去，可彻底就完了。姚师傅，这是我们弄的举报材料，正挨个找厂职工签名呢。您是咱厂的劳模，发挥个带头作用呗。举报？举报谁呀、啊？宋运辉。举报他什么呀？举报他掏空了彭阳厂，擅自变卖生产设备，贪污公款。举报他逼着职工下岗，要把彭阳厂变为他的个人财产，中饱私囊。这罪过不小吧？宋厂长不是那种人。他给厂子干了那么多的事儿，你们看不见啊？哎呀，他那是糊弄人的，姚师傅，你上当受骗了。就是啊，我上岁数了，但是我不糊涂。这段时间我一直看着，偏偏你们几个人一天到晚的犯的浑。我们也是为了彭阳厂，哼，这些年没少犯厂长，左一个新制度，右一个新标准，听起来一个比一个有道理。可厂子呢？王二小过年一年不如一年，宋运辉也是一样的
，咱们不救蒲阳厂，蒲阳厂就没救了。你们这不是救蒲阳厂，你们这是拆厂子呢。姚师傅，您怎么还不明白啊？厂里根据考核情况，安排下岗。就您这身子骨，要让这老毛病，考核能通过吗？等到宋应辉拿您开刀，让您下岗，您再想说啥？都晚了。今天空，今云多，今高山，今湖泊，今生命，今生活，今坦途，今坎坷。今初生的红日如灯似火，今善良的日子光阴如梭，今种子万户归藏，水滴汇聚成河，今希望，今收获，今潮头逐林。今暮天方歌，今远山巍峨，大海磅礴，今岁月如。花世界，云天收夏色；金木叶秋生，池满水尽游。今尘埃荡的沙砾，今平凡的你我，今世间温柔，世间多么，今生命蓬勃，今长风如。金璀璨星河，万家灯火，金岁月。